ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಲೇನಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್ ನ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಈಗ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯೋಣ ಇದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೋದು ಇದು ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆವಲಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೂಲ್ ಇದು ಕಿವಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೂಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಏನಿದು ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಫ್ರೀ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೂಲ್ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಜೆ ಯುನೈಟ್ ಗೇಲ್ ಅಥವಾ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಲೀನಿಯಂ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ನೋಡ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಲೇನಿಯಂ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲೇನಿಯಂ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಆರ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿಲೇನಿಯಂ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಗ್ರಿಡ್ ಇವಾಗ ಈಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೇನಿಯಂ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಆರ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಲೇನಿಯಂ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಡಿ ಮೂರನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಐ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಮೊದಲು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ತಗೊಂಬರೋಣ ಸೊ ಈಗ ಈ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೈಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಐ ಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಐ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು
ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಡ್ ಟು ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ನಿಮ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಲಿ ನಿಮ್ ಐ ಡಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾಪಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಒಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌಸರ್ ನೀವು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ನ ಒತ್ಬೇಕು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನೇನು ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಪಪ್ ಗಳು ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಸೆಂಡ್ ಕೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು
ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಡೀಬಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸೋ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನೇಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಈ ತರ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಬಗ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಇದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೊ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ ಆಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತು ಸೆಂಡ್ ಕೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಡಿ ಬಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಕ್ಷರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೇಮ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಸಿಲಿನಿಯಂ ಐ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಏನು ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ